El Guaviare, opinión, Ingrid, que nos dicen los oyentes? Sí, Laura, el Guaviare gana cuando se cumplen las obligaciones. Muchos de los que critican ni siquiera pagan sus impuestos o servicios públicos. Solo piden y piden y no cumplen con sus obligaciones. Siempre buscan hacer la trampa. La corrupción se combate cumpliendo con cada una de nuestras obligaciones. Muy bien, ahí están las opiniones. 310-292-2992. ¿Cómo se prepara la registraduría departamental, la delegación para esta jornada electoral? Pues vamos a preguntárselo a nuestro siguiente invitado. Se trata de Jorge Eider Molina, él es el delegado de la Registraduría Nacional acá en el departamento del Guaviare. Muy buenos días, delegado Jorge, gracias por estar aquí en Marandúa. Eh, muy buenos días, Laura, muchas gracias a ustedes. Sí, señor, pues hablemos de esa logística que ustedes han preparado para este próximo domingo. ¿Está todo listo para que los guaviarenses vayan a las urnas? Sí, efectivamente, eh, todo está dado ya todos los políticos la logística de este proceso a erigirse este domingo se ha adelantado a lo largo y ancho del departamento ya contamos con todas nuestras mesas, nuestros puestos de votación eh, a tono con lo que exige el proceso eh, recuerda que en esta oportunidad pues la registraduría aumentó su oferta electoral pasamos de tener 20 puestos a tener 38, es decir, incrementamos la oferta laboral en un 90% es algo que es muy significativo para el departamento para sus habitantes y en fin, para los mismos candidatos porque esto va a permitir que lleguemos a los sitios más alejados del departamento y que las personas puedan participar de este proceso electoral. Sí, señor. Hablemos de las mesas en los lugares rurales. ¿Cómo está la logística? ¿La entrega de los kits ya se hizo? ¿El tema del acompañamiento de los jurados eh, allá en, y los testigos electorales en esos puestos? Sí, efectivamente, ya desde la semana anterior pues ya habían llegado todos los que electoral al departamento, ya a partir de hoy ya se desplazan algunos de nuestros eh, delegados de puesto a las zonas más alejadas, pues eh, algunos de ellos tendrán que hacerlo vía aérea, eh, solo manera de ejemplo, por ejemplo, está Tomachipán, está Vuelta al Alivio, pues que a estos sitios pues hay que acceder vía aérea, entonces este tema ya está contratado, ya está acordado, ya están los permisos que se le requieren en este caso de la aeronáutica civil para la autorización del aterrizaje de la avioneta que va a llevar nuestro delegado y el equipo electoral. En los otros puestos, pues, que son un poco más cerca, pues no tenemos ni poniente, algunos estarán saliendo en el día de mañana para llegar con la de antelación y tener la logística a tono para el día domingo. Delegado, ¿cómo van a ser para la transmisión de datos en partes de la rural donde no hay, por ejemplo, señal de teléfono, partes como Cachicamo, como eh, La Carpa, donde no llega eh, señal de, de teléfono? Sí, sí, nosotros hemos previsto esta situación, bueno, en algunas de estas partes pues se eh, puede contar con el servicio celular, pero sí, sin embargo, igualmente contamos con un plan B que es el tema de los teléfonos satelitales, eh, tenemos un buen número de teléfonos satelitales para prever cualquier contingencia de que el, los sistemas de telefonía celular corriente no funcionen, entonces contamos con equipos celulares, lo que nos permite pues, tener tranquilidad y dar un parte de tranquilidad a todos los participantes de este proceso. ¿Cómo fue la capacitación de los jurados eh, en este tiempo, digamos que previo a las, a las elecciones? ¿Los jurados ya contaron con toda el, el, la preparación para esto? ¿Cómo están, digamos, porque van a ser claves ellos a la hora de que no se cometan errores, se entreguen las tarjetas electorales oportunamente a, a todos los votantes? Sí, no, mire, esta fue una labor ardua que venimos verificándola desde hace más de 20 días, iniciamos este proceso. Eh, nosotros, eh, ejemplo, lo que respecta a San José del Guaviare, teníamos cuatro hor horarios diarios para atender todos los temas de capacitación de las diferentes personas y el mismo ejercicio se replicó en los diferentes municipios. Contamos con apoyo incluso del personal de Bogotá que vino directamente a este proceso de capacitación y en los municipios también contamos con apoyos para realizar este proceso y llegar al mayor número de jurados. Eh, había que recordarles que era un tema obligatorio el asistir, que las personas verificaran que si estaban o no estaban nombradas en, nada, en la lista de jurados de votación todo esto se le hizo la suficiente difusión vía internet por listas que se fijaron en las secretarías de las registradurías y en las alcaldías municipales entonces pensamos que pues cumplimos con la labor de capacitar bien y debidamente a todos nuestros jurados y pues como tú lo decías ellos son el pilar fundamental de, de este proceso a partir de las 8 de la mañana, todo el proceso electoral 
pues recae en sus hombros, la responsabilidad de ese proceso recae en ellos, porque ellos son las personas que van a aclarar las dudas o las eventuales dudas que pueda tener el votante en ese momento, en cuanto al número de tarjetas a entregar, eh, en fin, cualquier duda, ellos son la máxima autoridad de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, es un proceso de bastante responsabilidad, ser jurado de votación es un honor, es una obligación, y obviamente pues también requiere que la persona haya asumido con, con total carácter, con total responsabilidad, las capacitaciones que oportunamente se les dieron. Delegado Jorge Aider Molina, ¿cómo está el tema del acompañamiento de organismos garantes de este proceso electoral? ¿Dónde van a estar? Sí, mire, eh, en esta oportunidad... Eh, Pienso que va a haber más participación de, de veedurías de carácter internacional. Tenemos en este momento presencia de la Misión Europea, tenemos presencia de la MAP, de la ONU, de la OEA, de, en fin, varias eh, ONG, incluso pues que hacen, como lo mueve, que hacen presencia como observadores. Y en el caso de la... la en el caso de la misión europea, además de hacer eh, observación, además de hacer veeduría, hacen observación. Entonces, mire que es un, una, es decir, es una presencia que no habíamos tenido en número significativo anteriormente en ningún proceso electoral y pues todo ello con miras a dar garantías de transparencia en este proceso. Países, ¿de qué países de la Unión Europea eh, son los delegados o, o las personas que nos acompañan eh, en esta? Bueno, tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos que fueron a mi oficina, el uno era de nacionalidad española y la otra era de nacionalidad eslovena. Eh, hay más presencia de ellos, ¿no? Pero pues eh, directamente hablé con dos de ellos. Sí, señor. ¿Cómo va a funcionar el tema del reporte de los resultados? Eh, especialmente porque este año, lo hemos hablado en una, una ocasión anterior, delegado, no se va a tener, digamos, el centro eh, de reporte o de, de resultados como antes. Esta vez va a ser diferente. ¿Cómo va a ser ese reporte? Sí. A ver, eh, normalmente, bueno, en épocas anteriores, pues cada ciudad capital eh, centralizaba la información de su departamento y allí se reportaba y de allí se reportaba a, a una matriz principal que era en la ciudad de Bogotá. Eh, para esta oportunidad el país se dividió en, en 12 centrales de recepción telefónica, en este caso nosotros quedamos circunscritos a, a una central telefónica, por así decirlo, de recepción de, de información en la ciudad de Pereira, en lo que respecta a este departamento, Baupés, Pichada, eh, Guainía y otros departamentos, y Meta incluso. Entonces, eh, ellos son los encargados de recepcionar, pero ello no quiere decir que nosotros no podamos hacer seguimiento, nosotros tenemos un centro de seguimiento de este proceso, porque se pueden presentar eventuales fallas en la transmisión de alguna mesa o algún error en una mesa, entonces nosotros contamos aquí como una especie de, por así decirlo, de mini central, mini central en la cual nosotros eh, trataremos de recuperar esas mesas, o las recuperaremos si, si se requiere, ¿no? o si se presenta alguna falla. Sí, delegado, ¿cómo está el asunto de lo que tiene que ver con la seguridad, especialmente pues aquellos puntos distantes que ya se tienen identificados aquí en el departamento del Guaviare? Pues mira, previa, eh, obviamente esto ha sido pues motivo de bastantes reuniones, eh, tanto con la policía, como con el ejército, y la misma fiscalía, procuraduría y defensoría del pueblo, porque pues obvio que a todos nos interesa que estén dadas las garantías de, de seguridad, para nuestros funcionarios, para nuestros jurados de votación y para el elector mismo. Eh, hasta la última reunión que tuvimos eh, eh, esta semana, eh, todo pues fluía normalmente. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, tenemos otra reunión con el PMO, con el puesto de mando unificado en el comando de policía, pues para hacer los análisis de último, de último momento. Esto no quiere decir que en cualquier momento pues la situación puede variar, pero confiamos en que no, de acuerdo a los informes de tanto de ejército como policía, están dadas todas las garantías, han tomado todas las medidas eh, pendientes a garantizar este proceso, los anillos de seguridad que ellos manejan, eh, le están eh, suficientemente y con anterioridad instalados, o sea, todo permite poder saber total control para evitar eh, cualquier eventualidad que afectara el proceso. Sí. Delegado, unas preguntas que por lo general parecen obvias, pero la gente siempre le pasa y uno escucha de pronto las quejas. Y es y la siguiente, hay restricciones con el tema de celular, solo se puede votar con la cédula físico, y lo digo en el sentido de que está en el boom de la muchas digital. personas la cédula digital. Bueno, mire, para esta oportunidad tenemos que tener en cuenta 
que el, la cédula digital pues, va a ser una herramienta ¿sí? hacia futuro. Pero en este momento, en este momento, el único documento válido es la tarjeta, la cédula física. ¿Y por qué obedece? Eh, ¿A qué se debe que en este momento, pues, de pronto no tengamos eh, validez con la presentación de la tarjeta si tenemos una celular? Porque estamos pendientes de la aprobación del, del código electoral. Entonces, como esta es una figura que viene establecida en el código electoral, que no alcanzó a a salir su aprobación porque está en revisión en el Consejo de Estado, entonces eh, continuamos muy corriente no quiere decir que la cédula digital física que se les haya expedido no valga sí tiene total validez lo que no va a tener es validez es la que presentemos en el teléfono celular El uso de celulares y de cámaras eh, ¿cómo quedó, digamos, en esta ocasión? Eh, bueno, va igual en oportunidades anteriores pues se, se especifica ah, que no está prohibido el porte del celular lo que está prohibido es el uso del celular de 8 a 4 de 8 a 4 dentro del puesto de votación está prohibido el uso del celular es decir que la persona puede ingresar con su celular sí, lo claro, que no debe sí, claro, hacer pero, lo que no pero puede más hacer no filmar, más no filmar eh, es decir, su uso en general de, su uso está no en está la permitido. mesa de votación Exacto, exactamente, exactamente. Si una madre de familia o un padre de familia no tiene con quién dejar su hijo en casa, ¿lo puede llevar al centro de votación? Sí, claro que sí. Sí, esto hay que hacer total claridad porque de pronto pues en algunas oportunidades se han presentado algunos inconvenientes por parte de la fuerza pública o algunos de sus miembros que pues de manera caprichosa insistían en que solo entraba el votante. No, ni más faltaba porque es que esto es un proceso electoral, esto es una fiesta democrática y pues las restricciones, obviamente que habrán algunas restricciones pues tendientes a garantizar la seguridad de las personas y del proceso, pero pues en nada afecta que una persona o una madre que no tiene con quién dejar a su niño o su niño los lleve, igual que va a entrar a ejercer su voto, pide sus tarjetas electorales, pues se va a votar y de una vez pues abandona el sitio. Lo mismo las personas que presentan algún tipo de discapacidad, pues también de obvio que tiene que estar acompañado de uno de sus familiares o de una persona de confianza, también les es permitido el acceso. ¿Cómo pueden consultar su puesto de votación las personas que de pronto en este momento no sepan dónde votar, en dónde quedaron registrados? Bueno, mira, eh, obviamente en la página de la registraduría, en la página de la registraduría está el, un link que te permite mirar el, el el lugar de votación, el sitio de votación. La registraduría también pues eh, eh, creó un software, eh, hay un aplicativo que se puede descargar al, al celular, que es muy fácil de descargar, que se llama Infovotante, entonces te da información del lugar de votación, si fuiste seleccionado como jurado o no. En fin, eh, en Infobotante está la información incluso de los candidatos, en el lugar de ubicación del candidato y todo lo demás. Este, Esto se puede descargar muy fácilmente, es aplicativo, y puede acceder de primera mano a toda la información que requiera sobre el proceso electoral. Muy bien, ahí está entonces esa información. Ingrid tenía pregunta. Sí, que, ¿cómo hacen las personas para saber cómo, eh, la, cómo van las votaciones? ¿En dónde pueden entrar para que vean ellos sus candidatos? ¿Cómo van los otros candidatos? Bueno, mira, una de las páginas, pues, era la que te decía, Infobotantes, e igual ingresas a la página de la registraduría y en tiempo real y directo, pues, está viendo cómo es el desarrollo de las de la, del proceso electoral, tanto a nivel local como a nivel nacional. Tú pinchas ahí, el sale el mapa de Colombia y, y, y con su división política por departamento y pinchas en el departamento y en el departamento te da la opción de, 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 de mirar los municipios y las ciudades capitales que conforman ese departamento y ver el avance de los eh, diferentes eh, eh, informes que se dan sobre el sobre las eh, escultivos de mesa que están haciendo o sobre la transmisión de los datos del presunteo que se hace en ese momento. Delegado, los testigos ya lo último de pueden grabar, los testigos pueden grabar los escrutinios. Ah, bueno, quiero agradecerte por esta pregunta. Eh, no sobra advertirle, aunque ellos están informados con suficientemente con suficiente antelación a los candidatos, que hoy, 11 de marzo, a las 5 pm, es el plazo para acreditar testigos. Entonces, por favor, si por algún evento o alguna situación no han hecho esto, para ellos se había habilitado o se habilitó una plataforma y, era, y es el partido quien directamente envía la acreditación de sus testigos. Pero vuelvo y le reitero a los candidatos, si tienen que adicionar testigos, habilitarlos, eh, a llegarlos a la dirección de su partido, por favor, hasta las 5 de la tarde hay plazo para ello. Esta es una herramienta muy importante que se le da a los candidatos para que cuiden sus votos, para que cuiden su mesa, y pues eh, no faltaba. Pero también hay, 
etapas preclusivas y pues la etapa de inscripción vence hoy, así que por favor les recuerdo, hagan ejercicio de su derecho a, a postular testigos Sí, muy bien, pero la pregunta era si podían grabar los testigos eh, digamos para dar garantías en algún momento lo consideran así, video del proceso del escrutinio ¿se puede eh, hacer uso por parte de ellos de los celulares? ¿O de las sí, te decía, por eso te decía que el uso del celular está prohibido entre las 8 y 4 de la tarde, como a partir de las 4 de la tarde ya tam, entramos en otra etapa, que es la del preconteo que hacen unos jurados de votación a partir de ese momento obviamente ellos tendrán derecho a ejercer su, su función y dentro de su función pues está la de, la de grabar cómo se está llevando a cabo el, el, el preconteo, entonces no habría ningún inconveniente tendrán ¿Tendrá para este domingo una mesa, un centro unificado de autoridades en materia de estar eh, como vigilantes con el tema de las elecciones? Sí, sí. Hay, hay, una, hay una mesa que se llama la, 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 el puesto de mando unificado que está en el comando de policía de Plaza Mental, en la cual pues estará de manera permanente desde las 8 de la mañana, desde las 7 y media de la mañana ya está instalada la mesa con participación de, de todas las autoridades, tanto militares, civiles, procuraduría, eh, defensoría del pueblo, registraduría, comando de policía y de ejército. En este puesto de mando unificado, pues estará haciendo un barrido general en lo que respecta a todo el departamento y ese mismo ejercicio está realizando en todo el país a nivel nacional. Dos preguntas. Cualquier novedad, ahí se, se, se sabrá. Muy bien, dos preguntas que nos hacen eh, por aquí los oyentes. Dice una pregunta: los que nos suscribimos en las veredas y no aparecemos ahí, sino en otro lugar muy diferente, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio? Perdón, no te escuché bien la pregunta. Dice el oyente, ¿qué pasó con los que se inscribieron en las veredas y aparecieron en otro lugar de votación? Bueno, la verdad no he tenido solicitudes directas sobre este tema. O sea, vuelvo y te digo, se crearon, se crearon 18, 18 puestos nuevos y algunos de ellos pues arrancaron de cero porque eran precisamente puestos nuevos y las personas que allí se acercaron a ese puesto a escribir en ese sitio quedaron. ¿Sí? Eh, de pronto puede existir la posibilidad que yo estuviera inscrito en la ideal y aparezca ya no en la, en la ideal, sino aparezca en el divino niño. Ello obedece a que se ha, se ha hecho es como un traslado de sitios de votación, ¿sí? para que no haya tanta concentración de mesas en un solo sitio y por lo, ten, por lo tanto la, 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 el movimiento de las personas no fluya con la misma velocidad que en otro sitio donde no hay tantas mesas. Pero los traslados, eventuales traslados que se hicieron de, 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 de algunas personas eh, son a puestos inmediatamente cercanos. Eh, no sé si habrá de, de una vereda a otra, muy difícil, muy difícil, yo diría casi que imposible, porque es que en cada sitio nosotros ubicamos personas para que hicieran ese proceso de inscripción, y obviamente si yo me acerqué, por ejemplo, a, a la vereda Guacamaya, si me inscribí ahí, pues ese va a ser mi sitio de votación, porque ahí escribí mi cédula. Pues delegado, vamos a estar muy atentos sobre todo este domingo desde muy temprano con la apertura de las urnas a partir de las 8 de la mañana Otra pregunta y solamente para la precisión ¿Es obligatorio el uso del tapabocas para poder ingresar a los puestos de votación? Sí, sí, las medidas sanitarias se mantienen se mantienen, obviamente, pues en, entre ellas está el uso obligatorio del tapabocas. Muy bien. La pues, tiene que hacer en un lugar sí. de concentración de varias personas es más que necesario y, y más allá de que la norma lo exigiese es eh, por la responsabilidad de nosotros mismos sobre nuestra salud. Bien, pues muy bien, delegado Jorge Eider Molina, muchas gracias por esta aclaración, es ya de cara a esas eh, jornadas electoral que vamos a tener el próximo 13 de marzo, este domingo, un cubrimiento especial además de Marandúa, Marandúa con la democracia. Gracias, delegado, feliz día para usted. Gracias a ti, Laura, muy amable. Muy bien, ocho.